Cerita yang menarik dan pastinya mencengkam, akting juga yang mumpuni, suara dan suasana yang sangat menegangkan sampai hantu yang benar-benar mengerikan, mungkin itu semua yang dicari oleh penonton film horor. Dibuat tegang dengan cerita yang kelam maupun penampakan yang mengerikan merupakan suatu kenikmatan bagi kalian para pecinta film horor. Film-film horor yang ditonton juga nggak hanya yang berasal dari Hollywood, Indonesia maupun yang lainnya, tapi di berbagai negara juga terus bersaing melahirkan film horor yang berkualitas. Malaysia turut menjadi negara yang mampu memproduksi beberapa film horor yang terbilang seram dan juga bakalan membuat kalian gak bisa tidur saat sudah menonton film-film yang ada di list kali ini. Oke, okay, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue Are yang mau memberikan film-film horor menyeramkan dari Malaysia. Buat kalian para pecinta film horor, like dulu video ini, subscribe dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja masuk ke dalam list filmnya. Masuk ke list film yang akan memberikan hiburan yang disajikan berupa perpaduan yang pas antara horor dan komedi Dan itu memberikan sesuatu yang sangat segar sekaligus menegangkan Dan film Hantu Kak Lima ini akan memberikan itu semua Hantu Kak Lima mengisahkan tentang Kak Lima yang telah ditemui meninggal oleh Huda, Husain dan Wani Sejak saat itu hantunya sering dilihat oleh para penduduk di sekitar kampung pisang Encik Solihin kemudian mencoba membantu untuk mengusir hantu itu agar keluar dari kampungnya Akan tetapi di sisi lain tragedi di balik kematian Kak Lima juga masih belum diketahui Film Hantu Kak Lima ini memberikan cerita yang cukup matang dan sangat jelas Penggabungan antara horor dan komedinya benar-benar dapat banget Apalagi di sisi komedinya itu film ini benar-benar gokil abis Deretan pemain yang dijajarkan di film ini memang patut diajungi jempol ketika bersama-sama maupun secara individu. Nama Pak Awi ketika menghadirkan lelucon itu pokoknya dia sangat kocak di film ini. Apalagi Bu Deli Mewati berperan dengan sebagaimana mestinya. Suradara Mamat Holid sendiri mampu menempatkan mereka dengan pas pada saat adegan-adegan lucu yang sudah disiapkan. Hasilnya adalah banyak scene yang nggak sia-sia saat berurusan untuk menggelitik para penontonnya. Overall, Hantu Kak Lima ini adalah film horor dengan sentuhan humor segar dan ringan. Akan tetapi, film horor komedi ini juga bisa membuat kalian nggak bisa tidur saat nonton. Filmnya. Hantu Kak Lima tayang perdana pada 9 Agustus 2018 IMDB memberikan rating untuk sebuah film horor dengan komedi yang sangat gokil ini sebesar 6,1 di vote dari 600 pengguna akun dengan nilai beli PG-13 Salah satu adegan yang paling ikonik dalam film ini adalah ketika salah satu tokoh mengalami kerasukan dan berbicara dalam bahasa Arab sembari menyebutkan nama Dajjal. Adegan-adegan yang ada dalam film Munafik ini juga melibatkan pengusiran jin melalui cara yang islami. Munafik berkisah tentang Adam yang baru aja mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa sang istri dan mengakibatkan kesedihan mendalam. Membuat Adam jauh dari masjid bahkan gak lagi bersedia melakukan rukiah bagi warga sekitarnya. Namun ketika Maria gadis yang sedang mengalami depresi serta kerasukan, Adam terpaksa melakukan rukiah lagi walaupun masih dalam kondisi duka dan krisis imannya. Gak bisa dipungkiri, film Munafik ini bisa gua katakan sebagai film horor Malaysia yang paling dikenal di Indonesia dan mendapat sambutan yang positif. Dengan alur penceritaan yang berjalan dengan sangat jelas dan pastinya menarik, film ini juga banyak memberikan adegan-adegan yang sangat luar biasa. Apalagi saat adegan Maria kerasukan iblis laknat hingga Adam gotong-gotong pocong itu sangat keren banget. Sang suradara yaitu Samsul Yusuf sangat paham bagaimana menciptakan suatu kengerian di film Munafik ini tanpa harus melulu bergantung pada jump scare-nya. Overall, film Munafik ini salah satu film horor yang memberikan cerita menarik apalagi menampilkan adegan-adegan yang sangat luar biasa. Cocok banget pokoknya buat kalian yang hobi nonton film horor. Munafik yang berdana pada 5 Oktober 2016 Film horor asal Malaysia yang sangat booming di Indonesia ini mendapat rating dari IMDb sebesar 6,7 di vote dari 800 pengguna akun dengan nilai beli PG-13 Cerita yang diambil dari kisah nyata seringkali memberikan daya tarik yang lebih kuat Begitu juga dengan film ini yang seolah-olah memberikan pandangan dan pengetahuan akan salah satu kisah nyata di negara tetangga yakni Malaysia. Akibatnya kita seolah diseret untuk mengetahui kasus yang sedang disajikan di film Villa Nabila ini. 
Film ini bercerita mengenai sebuah kontraktor yang dikepalai oleh Manaf mendapat proyek bernilai sangat besar untuk merobohkan bangunan Villa Nabila yang terkenal angker. Baru di hari pertama, Ashraf tangan kanan Manaf melihat tetesan darah mengalir dari tembok yang sedang dicoba untuk dihancurkan. Dia sempat berniat untuk nggak melanjutkan lagi pekerjaannya di sana, namun kondisi keuangan keluarga yang mendesak membuatnya terpaksa kembali untuk bekerja. Keesokan harinya, keanehan lain muncul. Tembok yang sudah dirobohkan ternyata kembali utuh seolah nggak terjadi apa-apa. Nah, meskipun terlihat seperti sebuah film dokumenter yang diambil dari kisah nyata, tapi faktanya sebagian dari kisah yang ada dalam film ini merupakan cerita fiksi yang dirajut berdasarkan rumor yang beredar mengenai tempat angker tersebut. Well, seenggaknya urban legend yang diangkat benar-benar nyata. Dan juga banyak referensi di internet mengenai Villa Nabila itu sendiri. Cerita yang disajikan dari awal sampai akhir benar-benar sangat menarik. Apalagi Syafiq Yusuf selaku director filmnya mampu mempertahankan kengerian yang terjadi dalam film ini. Villa Nabila yang berdana pada 18 Januari 2015. Film yang diangkat berdasarkan dari kisah nyata dan dibuat dokumenter horor ini mendapat rating sebesar 4,8 di IMDb serta di vote lebih dari 52 pengguna akun dengan nilai beli PG-13. Cerita dalam film ini terinspirasi dari urban legend mengenai hantu kumkum yang pernah muncul di Malaysia pada tahun 90-an. Kumkum merupakan sebutan untuk hantu wanita tua yang datang dari rumah ke rumah untuk mencari gadis muda agar bisa dijadikan korban. Dan filmnya dikasih judul Sumpahan Kumkum. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang menderita jerawat bernama Mila. Mila terlalu malu dengan penampilannya itu sehingga dia pergi menemui dukun setempat untuk mendapatkan perawatan yaitu susuk. Namun ada syarat yang harus dijalani oleh Mila yaitu nggak boleh melihat ke cermin selama 44 hari. Di tempat kerja, Mila mengalami perubahan besar dalam hidupnya ketika pria mulai memberikan perhatian lebih karena penampilan barunya itu. Karena sangat bahagia, Mila berlari pulang untuk melihat cermin bagaimana perubahan yang dialaminya. Hanya untuk menyadari bahwa dia telah melanggar syarat yang telah diberikan kepadanya. Wajah Mila kemudian menjadi lebih jelek dari sebelumnya dan Mila kembali ke dukun untuk memulihkan wajahnya itu. Hanya untuk diberikan kondisi lain yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Jalan cerita film ini terlihat sangat santai dan mudah untuk diikuti. Apalagi make up dari karakter hantunya terlihat sangat real dan itu menambah kengerian untuk film yang satu ini. Tun warnanya juga pas banget untuk film horor sejenis ini. Suradara Ismail Bob Hasim melakukan tugasnya dengan sangat baik. Sumpahan kumkum tayang perdana pada 26 Januari 2012. IMDb memberikan rating pada sebuah film horor creepy ini sebesar 5,1 di vote dari 39 pengguna akun dengan nilai beli PG-13. Film yang satu ini merupakan film yang dibikin oleh sutradara yang sama yaitu di film Munafik. Bahkan walaupun gak sepopuler film Munafik, Film yang satu ini benar-benar nggak -benar kalah mengerikan dari filmnya itu dan filmnya dikasih judul Khurafat Perjanjian Setan. Khurafat bercerita tentang seorang pembantu di rumah sakit bernama Johan dan istrinya Aisyah. Sebagai pasutri yang baru aja menikah, kehidupannya berjalan dengan tenang dan damai hingga muncul berbagai kejadian aneh dan menyeramkan. Salah satunya adanya berbagai kasus kematian aneh di tempat desa mereka tinggal. Diketahui juga mereka diikuti oleh makhluk halus menakutkan yang muncul bersama dengan kedatangan mantan pacar sang suami yaitu Anna. Khurafat bisa gua katakan berhasil mengkombinasikan antara horor dengan thrillernya. Apalagi ceritanya sedikit dark dengan tone warna dalam film ini benar-benar gelap juga. Dan itu menambah keseraman untuk sebuah film dengan mengusung genre horor. Suradara kenamaan Malaysia yaitu Samsul Yusuf berhasil memberikan kesan horor yang creepy dan juga pemeran-pemeran yang pastinya bukan kaleng-kaleng. Yaitu ada nama Liana Jasami yang berhasil memberikan akting memukaunya. Begitu juga dengan dirinya yang berperan sebagai Johan. Kurafat Perjanjian Suetan tayang perdana pada 13 Januari 2011. IMDb memberikan rating untuk film horor penuh trailer ini sebesar 5,8 serta di vote dari 122 pengguna akun dengan nilai beli PG-13. Oke, 
Oke mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film horor yang berasal dari Malaysia yang dijamin filmnya bakalan gak bisa buat kalian tidur saat udah menonton film-filmnya. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke sekian dari gua Are, see you in the next film.